đội chiếu bóng huyện Nam Giang chuẩn bị cho chuyến đi công tác dài ngày ở các xã miền núi vùng cao Quảng Nam. Đội có 4 thành viên, nhưng một anh đã đi tiền trạm từ ngày hôm trước. Dương Lâm Thành, người dân tộc Tà Riềng, vào nghề chiếu bóng tròn 10 năm. Ông Phạm Thế Hải, đội trưởng đội chiếu bóng, có hơn 30 năm trong nghề. Kỳ cựu và chinh chiến nhất là ông Phùng Quốc Quang, 40 năm. Ông gắn bó với nghề từ hồi bao cấp. Bao nhiêu khó khăn, sướng khổ để đã nếm trải. Có 9 đội chiếu bóng như vậy thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Nam. Công việc của các đội chiếu bóng bây giờ gần như là giống nhau. Chủ yếu chiếu phim phục vụ cho bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Họ cũng vận chuyển hàng hóa như vậy, đường đi như vậy, sướng cực tùy vào thời tiết. Chuyến dừng chân đầu tiên của đội chiếu bóng là bản Công Trơn, xã La Dê, huyện Nam Giang, một xã biên giới giáp với Lào. Xưa, mấy địa bàn này xa xôi bậc nhất, đường xá chưa thông. Nghe nói đội chiếu bóng phải gùi cõng hành lý đi bộ mấy ngày đường mới tới. Anh em đi khỏe chứ? Bình thường anh. À, đi <cười> sáng từ huyện đây à? Không, đi từ ở chỗ ở Duyên đây này. À, đi cùng à, đoàn với anh em lên tất cả. Ở à, đây là chắc không chuyển đi lại. À, em tới Bà Lan. Là... Nói chung chuyển đầu cũng sàng thôi. À. À, một năm đi lại, còn một năm đi lên đắp bên chuyển đầu cũng được hết bà con cũng sàng. Rồi à, thì tôi nay chắc anh em cũng chiếu phim hay hay đây của bà con vậy. Rồi rồi. Ờ hôm nay cũng có đi chợ chút ít đi theo rau đó để anh em ăn đỡ không? Không cảm với thôn bản gì. Không có gì đâu, nhưng mà dân đương gì là được nát đâu. Lên đến nơi mới biết làng đang có tang. Theo tục của người Cơ tu, hễ một người trong làng qua đời thì người dân phải để tang 3 ngày, không lên dãy cũng như dừng tất cả các hoạt động vui chơi náo nhiệt. Đội chiếu bóng đành nán lại nơi đây một đêm thay vì hai đêm theo kế hoạch. Công việc đầu tiên của họ là chặt tre dựng màn ảnh rộng. Một người trong đội sẽ quay phim những hoạt động này. Dựng màn ảnh rộng từng là việc đơn giản, nhưng đòi hỏi phải chuẩn xác, cẩn trọng, để khi có gió lớn thì vẫn không bị gãy đổ. Màn hình vải phải no căng, thẳng thớm, nếu không gương mặt người sẽ bị méo mó, bà con không chịu. Tò mò với ba bà cụ đẹp lão Ngồi quan sát đội chiếu bóng từ đầu Người làng nói đó là ba bà già cô đơn Chồng chết cả Họ thường ngồi bên nhau nhìn ngày qua Hỏi cụ có ước mơ gì không Bà không hiểu tính phổ thông Nên nhờ thằng cháu dịch lại Thì từ già xíu thì ước mơ thì rất là nhiều điều ước mơ mà ước mơ thì nói chung là không biết nói gì cũng già rồi muốn được lên TV rồi này nọ chứ già luôn là ước mơ người vợ có thích xem chiếu bóng không? Nha, mà kèm liền đó kêu có hồi xưa chỉ có điểm chứa TV thì lúc đó bà con chờ đợi nói chung là khi mà đồng áng công việc đồng áng ruộng rẫy về là bà con lúc nào phải về sớm hơn mỗi ngày là bắt đầu từ 3 rưỡi là 4 giờ rồi con về rồi về tới lúc đó là bà con 
luôn phải tắm rửa ăn cơm là xong rồi là à, đồ chưa bóng chưa chưa vô là những cái chưa chưa nói chung là chưa chiếu chưa ấy phát điểm máy nổ thì tất cả những thiếu nhi những người già lớn trẻ thì luôn phải xong sáng luôn phải tập trung vào trước cái cái cái, cái, cái màn màn vải màn chỉ chỉ vải á lúc đó thì nói chung là rất là là vui vào lúc 19 giờ tối nay tại thôn Công Tà Rơn, xã La Dê, đội chiếu bóng nghệ tham gia phục vụ đồng bào đồng chí cùng các bạn chương trình phim bộ phim phi vụ cuối cùng khi hình sự chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Vậy đơn vị chúng tôi thông báo trân trọng kính mời bà con cùng các bạn tranh thủ đón xem. Vào lúc 19 giờ tối nay tại thôn Công Tà Rơn, xã La Dê, đội chiếu bóng nghệ tham gia phục vụ đồng bào đồng chí cùng các bạn chương trình phim bộ phim phi vụ cuối cùng phim hình sự chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới vậy đơn vị chúng tôi thông báo trân trọng kính mời bà con cùng các bạn tranh thủ đón xem nhóm khác vẫn đi quay hình ảnh về đời sống của bà con trong thôn bản đây là cách để họ gần gũi thân mật với người dân và lôi cuốn bà con tối đến xem hình ảnh của mình trên màn ảnh rộng. phim bắt cái con ก็ปิดแต่แม่บ้านก็ชาบุญคอดกี้อ่าอยู่ยังคงอ่าอยู่ยังตัวตัวเลยวิ่งก็ยาดเลยตัวตัวเราเราเราเราเราเราเราเรา
Đợt này họ đi với đội chiếu bóng xung kích của tỉnh Quảng Nam với trọng trách tuyên truyền cho bầu cử đại biểu quốc hội. Vì phục vụ cho đợt lễ lớn lại đi liên huyện dài ngày nên mới có được phương tiện vận chuyển bằng ô tô từ tỉnh đưa về. Thôn La Bơ Bê, xã Trà Vàn, huyện Nam Giang là điểm đến đầu tiên. Đây là làng của người cơ tu. Dường như họ cảm thấy xa lạ với việc có một chiếc ô tô đi giao phim như thế này. Đây là những bộ phim có giá trị về nội dung cũng như chủ đề tư tưởng nghệ thuật của nó. Vậy trân trọng kính mời bà con cùng các bạn tranh thủ giờ đang vào lúc 19 giờ tối nay tập trung về tại thôn văn hóa La Bơ Bê. Tò mò đây. muốn biết tại sao có người gắn bó với công việc này đến 40 năm như bác Quang đây. Mà thực ra đội chiếu bóng huyện nào cũng có những con người kỳ cựu, tâm huyết như vậy đó. Thấy ngành chiếu bóng thì có những cái thú vị hơn. Tuy là so với ngành khác về mức thu nhập và lương bóng thì nó không cao so với những ngành khác nhưng có được cái là nó cũng đi đây đi đó vui đi phục vụ bà con đó là điều hạnh phúc của mỗi người chiếu bóng của chúng tôi để bây giờ là đường giao thông nông thôn tương đối nó cũng ổn định rồi đấy. nhưng hồi trước cái là đường xá đi toàn là đi bộ vui cảm bằng miền vai nhờ bộ sức dân và anh em đi bộ suốt cả ngày đường mới đến từ điểm này sang điểm khác cho nên là có những cái điểm sắc sâu sắc là khi thiên đi đường trưa đói là ngồi lại với nhau xuống sông đánh bắt cá dân đem lưới chài theo đánh cá lên để rồi cùng là lục nướng để chấm muối ăn cơm trưa ăn cơm vắt với bà con để tiếp tục hành trình đến điểm mới điểm mới sau những đợt chiếu phim rồi thì chúng tôi là những người dân lao động như bản thân tôi là dân ở lòng năm lòng nông về để giúp việc gia đình làm làm ruộng chăn nuôi để cải thiện thêm đời sống nói thế nhưng cũng không có nghĩa là về nhà hết đâu trong trong thời gian về nhà đi họp đi hội chỉ cái, cái rảnh là trong có ba tháng mùa mưa sau quãng đường dài đi đến đâu ra tuyên truyền bầu cử đến đó Đội chiếu bóng mới về đến nhà gươn thôn Trà Vần, nơi sinh hoạt cộng đồng của làng để chuẩn bị cho buổi chiếu phim tối nay. Thấy mấy thiếu nữ gùi một ít sản vật quê hương, không nghĩ là họ mang đến cho đội chiếu bóng. Các anh nói như vậy là thường Sau mỗi đợt công tác ở nhiều thôn bản trở về Quả quê chất đầy xe kia <cười> Chiều đến Bà con bắt đầu tụ tập dần về nhà gươn, cũng là nơi niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Nhiều người lục tục đến sớm tìm chỗ ngồi cho mình. Có người tranh thủ bày tỏ tình cảm, nguyện vọng với đội chiếu bóng làm sao là sau này là huyện tỉnh sẽ là tiếp phim hơn nữa quan tâm hơn nữa làm như cái vấn đề tiền tiền là công tác cho nhân dân B là một ngày tương bước là để là là khôi phục hơn là là nhưng là cái cái bước là là suốt đói giảm nghèo hoặc là lạc hậu cũ để là phát triển một ngày tương bước là nhanh chóng hơn nữa đêm xuống là lúc sân bãi kín người Vũ điệu tung tung ra giá cũng thường được hơi màu để hấp dẫn bà con. 
bởi họ thấy mình trong đó. Ở đây, chúng tôi tìm thấy ký ức tuổi thơ của mình hơn 30 năm về trước. Mỗi lần đội chiếu bóng đến cũng làm sống động cả một góc trời như thế này. Nhớ lần đầu tiên mình được nhìn thấy màn ảnh rộng, thấy đèn điện sáng choang và đặc biệt được nhìn thấy thế giới ngoài kia thật rộng lớn qua những thước phim. Những kỷ niệm đẹp thời ấu thơ tưởng đã nằm yên trong ký ức. Các phương tiện nghe nhìn giải trí ở các đô thị bây giờ đã trở nên bội thực. 40 năm rồi còn gì? Đêm về khuya, sân bãi vãn dần. Cũng là lúc kết thúc buổi chiếu phim. À, rất mừng ấy. À, mừng lắm. Bà con đây mừng ấy. À, nhưng mà bà con thì không biết cảm ơn. Thì vì có trình độ có... có, có không sao bởi vì à. có môn à, bố, à, bố là, 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 là phim liêm ca liêm à, liêm bất à, ca bất à. hay đêm khuya chỉ còn lại với nhau họ họp chớp nhoáng để sáng hôm sau còn lên đường cho buổi chiếu phim tiếp theo họ xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng không phải như những buổi chiếu phim thông thường mình chiếu làm sao đó nó đảm bảo cỡ chín rưỡi đến 10 giờ cái 15 là hết phim phục vụ phim phụ phim công chiên hơi dài quá nhưng mà phim công chiên là dân họ rất là thích à đấy cũng là có một cái thích nhưng cho nên cho nên là chủ quan về mặt chủ quan là máy chiếu cũng thấy sự hâm muốn bà con cho nên để quá thời gian theo với mình định đặt ra và ngày mưa mình có các cách khắc phục hơn thứ hai nữa cái nội dung phim mình đang cho cho nó xác thực với cái, 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 cái địa phương mình mình sẽ vui với mình công dầu là mình sẽ chiếu phim đưa siêu rừng phim chiến đấu cho nó cũng hai phim mới mình kết hợp với với xã luôn. Sáng hôm sau, khi mặt trời nhô lên đầu dốc, khi người già, trẻ con còn chìm trong giấc ngủ bù cho buổi đêm, thì cũng là lúc đội chiếu bóng từ giã buôn làng tiếp tục cuộc hành trình đã định. Châm ngôn của họ rất đơn giản, ở đâu có dân là ở đó có chân người chiếu bóng. Còn chúng tôi chốc nữa cũng sẽ trở về nơi phồn hoa đô hội của mình, nơi mọi thứ đều sẵn có, sẵn có đến nỗi nhiều khi mình không nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc là gì. Sau Tết Nguyên đán, chúng tôi gặp lại các anh chiếu bóng cũng trong một đợt thời tiết xấu. Họ đã bươn mấy chục cây số đường đèo trong mưa để đến thôn Công Dồn, xã Duôi, huyện Nam Giang. Đây cũng là địa bàn hẻo lánh xa xôi bậc nhất Quảng Nam. Hello. Hello. Một thanh niên làng mang đến cho ít quà quê. Ồ, oh, cảm ơn nhiều nha. Thường thì họ mua sẵn thức ăn từ dưới đồng bằng và để trong tủ ướp lạnh thiên nhiên. Mùa này ở miền rừng núi luôn luôn giá lạnh, thức ăn không dễ gì hỏng. Họ tự nấu nướng và lưu trú luôn tại nhà gươn. nghe mẹ anh hò khoan Tâm là thành viên trẻ nhất trong đội Cậu mới vào nghề được một năm Vừa là thành viên đắc lực 
vừa là đầu bếp chính. Chắc xa nhà chưa quen, nên thấy cậu hay ngồi hát viêu vao lúc rảnh rỗi. Cho trái ngọt đồng xanh Nếu em yêu cái bình bồng Thì giao thuyền trên sông thu Nếu em mưa thánh địa linh Thì về Mỹ Sơn em nhìn Đi có mấy ngày mà nhớ nhà Đi bác đi quen rồi thì không sao như cháu rồi Đi đi, nó mới lâu lâu đi Đấy nhớ Chị chờ đi Làm xíu đi Hai người nằm lại dưới đất bóng nè Đứt sao được đứt <cười> Hồi ta tuổi 18 tuổi á Ta đi bộ đội là thoát ly gia đình này nè Ăn thua gì đến bây giờ đi mấy năm mấy tháng đi này em thua cháy Ta đi 3 năm năm không nhớ nhà nữa. Nhập ngũ là bãi bãi Đi rồi muốn luyện bên đi rồi sao Qua bên chiến đấu bên Cửa Chia đó Bên năm 82 ta mới về Rồi ta về ta chuyển ngành dưới bán hồi đó là ở đội dưới đồng bàn là dân thu chỉ bán bán vé thu tiền với lại cái thời kỳ đó là những chưa có có, có cái loại hình phương tiện loại hình khác chỉ có dự án là 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 ưu tiên nhất cho nên bán vé thu tiền đông vui dân thu cao nhưng bây giờ thì có cái là chỉ bán một miền núi mình nên là có khỏe hơn là ngân sách phải không đi phụ không cho nhân dân cũng ít gì ảnh hưởng đến cái chuyện này chuyện kia chú mi bây giờ sướng rồi nhưng nếu khỏe còn chị ta nhớ nhà mất tất chim băng đào thì cũng có những cái xa nhà băng đào thì cũng có những cái nhớ, nhớ nhất định nhưng mà lần lần nó quen đấy ha anh Hải đội trưởng thì lại thích đi quay phim đời sống người dân những cảnh mẹ già sàng gạo trước sân như thế này cũng không còn nhìn thấy ở dưới xuôi nó đem lại cho người xem nhiều cảm xúc Công dồn cũng là nơi lưu giữ nhiều nghề truyền thống, trong đó có dệt thổ cầm. Họ dệt ra những tấm tút, tấm ma run này, không phải để bán mà là sử dụng trong gia đình và làm quà cưới cho con gái. Khi cưới, nhà trai thường cho con những chiêng, ché, nhà gái thì dành tặng những tấm tút để con may váy áo hoặc làm chăn rèm. Người dân chuẩn bị bữa tối dường như sớm hơn mọi ngày. Ở các xã miền núi, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là đàn ông, thanh niên thường tụ tập uống rượu, còn phụ nữ thì làm việc nhiều hơn, vất vả hơn. Chuyện này tất nhiên là không được hoan nghênh rồi. Sống như thế này là ok rồi. Miếng rượu, miếng chè là đừng nên. vẫn là bao tồn cái bản sắc của văn hóa à, trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước là đan bom tan phá vẫn là con dồn là không bao giờ bỏ 
sau màn múa cổng chiêng giao lưu là buổi chiếu phim theo mong đợi của bà con họ được một đêm vui vẻ như ngày hội những đêm sinh hoạt cộng đồng như thế này sẽ theo ký ức người già con trẻ đến mãi về sau Sau buổi chiếu, nhiều người vẫn chưa chịu về. Họ nán lại bên đống lửa tàn, muốn nói với nhau lời ân tình, rồi hẹn hò cho những buổi chiếu sang năm và nhiều năm nữa. Ở mai anh em là đoàn là, là đi về rồi. Nên là chào tạm biệt bà con thông bản, tạo điều kiện giúp đỡ cho đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì sang đến tháng 3 thì đoàn lên lại để phục vụ cho bà con. Thì uh, sắp tới lên thì bà con ăn xem phim gì? Phim uh, muốn xem là cái chỗ là phim đừng chống xã hội nữa. À, phim uh, buôn bán phụ nữ bên giới với ma túy hả? À? À, đoàn kết này, nhất là đoàn kết này, giúp đỡ lẫn nhau này. Ừ, phim à? Uh, phim đó. Nào kể cả ngày chiều bờ ngầu vì quyền cho năm thì bên thằng lợi chớ đĩa một hai ba bốn năm chào anh cuộc mi át tu sang và lịch át đêm chủ hề át đêm bờ hay giữa cả tia cả thanh niên việt nam thì cả la thanh niên việt nam Họ lại tiếp tục cuộc hành trình như 40 năm qua đã từng Bộ phim tài liệu chiếu bóng về làng của chúng tôi Cũng đã đủ chất liệu Không còn cơ hội theo các anh nữa Nhưng vẫn mong một ngày nào đó Sẽ mang phim này lên chiếu Cho bà con xem trên màn ảnh rộng Đất quảng ân tình Nuôi anh từ thơ bé Đất quảng ân tình Cho anh một giang hình Và cho anh những bước chân phong chân Anh mới gặp được em